Hi everyone, you are welcome. How to solve this nice exponential equation which is 2 raised to power x plus 4 raised to power x plus 8 raised to power x is equal to 39. Now to solve this problem properly and step by step, first we will write solution and then we will rewrite this problem in the solution again and we will try to solve it step by step. So the problem is 2 raised to power x plus 4 raised to power x plus 8 raised to power x is equal to 39. Here next we will change these two bases to its exponential form. So this will become 2 raised to power x plus we can write 4 as 2 raised to power 2 raised to power x plus we can write 8 as 2 raised to power 3 raised to power x is equal to 39. Next here in these two terms we will use an exponential math property and we will interchange the position of powers with each other. So this will become 2 raised to power x plus 2 raised to power x whole square plus 2 raised to power x whole cube is equal to 39. Now my dear to get to the left hand side here in all the terms there is 2 raised to power x in the base. So here we will make a supposition. So let us suppose let this 2 raised to power x is equal to another variable. Let us suppose k. So next step we will replace these bases with k. So this will become k plus k square plus k cube. We will move this 39 to the left hand side. So this will become negative 39 is equal to 0. Now let us rearrange these terms, these variables according to their degree. So this will become k cube plus k square plus k. We can write this minus 39 as minus 27 minus 12 is equal to 0. Now next this equation will become k cube plus k square plus k we can write this 27 as 3 q minus here we can write minus 12 as minus 9 minus 3 and minus 9 is same as minus 3 square and minus 3 will be the same is equal to 0 here I replace minus 12 with minus 3 square which is 9 and minus minus 3. So now let us combine the terms having the same power. So this will become k cube minus 3 cube plus k square minus 3 square plus k minus 3 is equal to 0. So there are three groups k minus 3, k square minus 3 square, k cube minus 3 cube. Now here in these two groups we will use two different cubic and quadratic algebraic identities. So here we will use these identities a cube minus b cube is equal to a minus b times a square plus a b plus b square and here we will use this one identity a square minus b square is equal to a minus b times a plus b now using these two identities here in this equation this equation will become here a is k and b is 3 so this will become k minus 3 times k square plus 
थ्री के प्लस थ्री स्क्वेयर विच इज नाइन प्लस हेयर वी विल यूज दिस वन आइडेंटिटी सो दिस विल बी कम के माइनस थ्री टाइम्स के प्लस थ्री प्लस के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो नो माय डियर्स लुक इट टू ऑल द टर्म्स हेयर के माइनस थ्री इज कॉमन सो वी विल टेक इट आउट कॉमन सो दिस विल बी कम टेकिंग के माइनस थ्री कॉमन सो द रिमेनिंग इक्वेशन विल बी कम के स्क्वेयर प्लस थ्री के प्लस नाइन प्लस के प्लस थ्री प्लस हेयर्स ओनली वन लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो नो डेट एस पर सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन दिस विल बी कम के माइनस थ्री टाइम्स के स्क्वेयर प्लस थ्री के प्लस के इज फोर के नाइन प्लस वन एस टेन टेन प्लस थ्री इज थर्टीन सो इट विल बिकम प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो नहर द फर्ड अकाउंट दिस टू इक्वेशन इज जीरो सो हेयर एज द दिस इक्वेशन विल बी जीरो और दिस क्वाडिट इक्वेशन विल बी जीरो सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट टू इक्वेशन के माइनस थ्री विल बी जीरो और के स्क्वेयर प्लस फोर के प्लस थर्टीन विल बी जीरो नहर फर्स्ट वी विल सोल्व दिस क्वाडिटिक इक्वेशन हेयर वी कैन नॉट सोल्व दिस क्वाडिटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड सो हेयर वी विल यूज द क्वाडिटिक फार्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाडिटिक इक्वेशन सो फॉर डेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी द वैल्यू ऑफ ए इज वन द वैल्यू ऑफ बी इज फोर एंड द वैल्यू ऑफ सी इज थर्टीन नो द क्वाडिटिक फार्मूला इज के इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए नो लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द राइट हैंड साइड सो दिस विल बी कम माइनस बी बी इज फोर प्लस माइनस बी स्क्वेयर इट इज फोर स्क्वेयर माइनस फोर ए इज वन सी इज थर्टीन डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ए इज वन सो फर्दर दिस विल बी कम माइनस फोर प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ फोर स्क्वेयर इज सिक्सटीन एंड हेयर थर्टीन टाइम पावर इज फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई टू सो फर्दर इट विल बी कम के इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस इट विल बिकम स्क्वेर रूट ऑफ सिक्सटीन माइनस फिफ्टी टू इज माइनस थर्टी सिक्स बट वी कैन राइट माइनस थर्टी सिक्स इज माइनस वन टाइम्स थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू सो नेक्स्ट इट विल बिकम के इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस हेयर we will split this square root over minus 1 and 36 now the square root of 36 is 6 and square root of minus 1 is complex identity iota i divided by 2 next we will divide both the terms by 2 so this will become k is equal to 4 divided by 2 is minus 2 plus minus 6 divided by 2 is 3 iota so further Or the remaining step we will do here. This will become k is equal to minus two plus minus three iota. Now here we will go back to our supposition. That is, k is equal to two raised to power x. So here we will replace k with its value to two raised to power x. So this will become k is two raised to power x is equal to Minus two plus minus three iota. Now what we will do here? Now here we will reject to solve this equation because there are two reasons. 
the first reason is look to the left hand side this is a real term and this is a complex number and the second reason is for any number 2 raised to power x is always positive and here 3 minus minus 2 minus 3 is minus 5 which is a negative number so that's why here we will reject this equation to solve it further now we will solve only this equation k minus 3 is equal to 0 now here we will move this negative 3 to the right hand side so this will become k is equal to 3 now k is equal to 2 raised to power x from our supposition is equal to 3 now how can we solve it further now here we will take common log on both sides so let us take common log on both sides log of 2 raised to power x log of 3 now here we will move this x to the front of log so this will become x times log of 2 is equal to log of 3 now here we will divide both sides by log of 2 this will become log of 2 divided by log of 2 this will become x here this log of 2 and this log of 2 will be cancelled so only x will be left and here we will substitute the values of log of 3 and log of 2 so the value of log of 3 is 0 0.4 Four seven seven one, and the value of log of 3 is 0 0.301 and if we divide these two decimal numbers so from here we will get the final value of x that is 1.585 up to 3 decimal places so finally x is equal to 1.585 is our answer and value of x in this nice algebraic and exponential equation and last if you like this video so don't forget to subscribe my youtube channel thanks for watching